President, jeg tror ikke man trenger å være politiker for å se at det er noe som ikke helt stemmer med systemet vårt. Vi kan se det på tallene, og så kan vi også se det på historiene. Det er unge uføre som forteller at de opplever uføretrygd som et slags pålegg. Det er unge sosialklienter som forteller at de opplever å bli henvist til passivitet, at de sitter i måned etter måned uten å få noe tilbud. Vi vet også at det er noen som utnytter systemet. I NRK, på NRKs nettsider i dag, så kan vi se at i Hedmark Oppland så har det å nave blitt et ord for mange ungdommer. Det har blitt et ord man bruker om det at noen andre skal ta ansvar. Det har blitt et ord man bruker om det at man kan nave et år og ta et fri år på skolen. Det er også et ord faktisk jeg kjenner fra mitt hjemfylke, Telemark. I Omli kommune, hvor det som vi kan kalle en stor koalisjon for arbeidslinja, det står nå Høyre og Arbeiderpartiet, styrer, så satte de i gang for noen år siden et program hvor de sier at alle sosialklienter skal i aktivitet fra dag 1. Og de sier at det er viktig, ikke bare fordi det blir færre sosialklienter av det, 70 prosent redaksjon på budsjettene sine. De sier også at det er viktig fordi det hjelper sosialklientene. Flere kommer ut i jobb, flere slipper å være passive. Aktivitet er viktig, og aktivitet fungerer. Regjeringen har forløpig sagt nei til nasjonal innskjerping av reglene. Statsråden har sagt at det hun har tenkt å gjøre, det er å undersøke nå, etter seks år med rødgrønne regjering, hvor mange kommuner som praktiserer aktivitetsplikten. A-pressen, som veldig ikke er ukjent for Arbeiderpartiet, de sier en lederartikkel i dag, som er veldig god, sier at regjeringen burde møte forslaget med et åpent sinn, og så viser de til det gamle slagordet fra Arbeiderbevegelsen, «Gjør din plikt, krev din rett». Vil statsråden være med på en stor koalisjon for arbeidslinja, for aktivitetsplikt, også her? Statsråd Bjørstrøm. President, NAVE er helt uakseptabelt, og derfor har også denne regjeringen en storstilt satsing mot trygdesvindel, og vi må jobbe sammen hele tiden for at ikke vi får denne holdningen i disse holdningene. Det er jeg helt enig i. Når det gjelder omlig, så har vi hatt en diskusjon om dette før. Det er altså bra at en tidligere Senterparti-ordfører, nå Arbeiderparti-ordfører, er en viktig inspirasjon for Høyre. Dette viser at vi har i dag en adgang til å pålegge sosialklienter og utvise aktivitet og jobbe. Den plikten, den muligheten er der i dag. Den eneste forskjellen, og det er en ganske stor forskjell, det er at mens Høyre vil ha en generell plikt, sånn er det, du får ikke penger hvis ikke du gjør det, så sier vi at her skal det gjøres en vurdering. Fordi veldig, veldig mange av de sosialklientene skal ikke svinge øksa. De skal få helserelaterte ytelser, de skal få avrusing. Jeg er veldig skeptisk til å ha eksnarkoman eller pågående narkomane svingende med øksa i skogen for å sette det litt på spissen. Det er noe annet de skal ha i mange tilfeller. Men der hvor aktivitet er riktig og viktig, så skal vi være mye flinkere, kanskje, til å gjøre det. Så ser jeg at det lages litt har løyst av at jeg nå etter seks år, jeg har ikke sittet med etter seks år, men i hvert fall litt over to år, undersøker dette. Dette ligger hos kommunene. Vi vet at kommunene gjør dette i ganske stor grad. Vi har altså av den grunn ikke gjennomført noen sånn generell undersøkelse av det. Men jeg ser poenget. Men jeg skal dele ut poeng når poengen er der. Jeg ser poenget, og derfor skal vi nå gjøre det på to plan. Først så skal vi ha en rask gjennomføring knyttet fra fylkesmennene for å vite hva slags type aktivitet brukes. For det er også veldig viktig. Jeg er veldig opptatt av at det skal være meningsfulle ting vi tilbyr disse menneskene. For de skal jo komme i arbeid. Det skal ikke bare være en straff. Og det andre er at vi skal gjøre en større undersøkelse for å kartlegge hele systemet rundt sosialer på aktivitetsplikt. Det synes jeg er viktig. Så må også jeg spørre Torbjørn Lysaksen hva skal være sanksjonene. Dette her er jo stønnet til livsopphold. Det er det aller laveste du skal ha. Og det er ikke alltid så lett å ta fra de menneskene dette heller, hvis vi skal være et sivilisert samfunn. Så det er liksom ikke så enkelt som det prøves å være. Jeg er opptatt av at vi skal bruke den den adgangen som ligger der, for jeg er, i likhet med Torbjørn Rysaksen, selv om han prøver å fremstille det annerledes, veldig opptatt av at arbeid er den måten vi får folk tilbake i det ordinære, eller aktivitet er den måten vi får folk tilbake i ordinært arbeid. Rysaksen til oppfølging. President, statsråden spør om sanksjoner, men hun kjenner jo helt sikkert regelverket hun selv sitter og forvalter. Kommunene har sanksjonsmulighet. De kan for eksempel trekke ytelse dersom man sier nei til aktivitet. Jeg regner med at statsråd Åsen også mener at det regelverket er til for å brukes. Det gjør de for eksempel i Omri kommune. Sannheten er jo at statsråden snakker om arbeidslinja hver gang hun er i denne sal, men stemmer ned forslag etter forslag. Stemmer ned forslag om aktivitetsplikt. Høyre har lagt frem omfattende strategi for å bekjempe lese- og skrivevansker blant NAV-klienter. Stort problem. Det blir stemt ned. Høyre hadde et forslag fra vår regjeringstid om at psykiatri og rus skulle opprioriteres høyere enn alle andre områder hvert eneste år. Arbeiderpartiet har fjernet det. 
Høyre har hatt forslag om at vi skal ha eget forsterket løp for unge uføre. Regjeringen stemmer det ned. Så hvis statsråden kan nevne ett konkret forslag hun har tenkt å gjennomføre og foreslå for å få aktivitetsplikt i kommunene, så er det bra. Hvis ikke så virker det med all respekt som hun har tenkt å nave seg gjennom disse sakene. Statsråd Bjørstrøm. President. Poenget er at du har den adgangen i dag, og de sanksjonene du snakker om, altså dette er i det ene øyeblikk, så snakker vi om at vi har fattige barn i dette landet. Skal du ta fra de foreldrene til de barna sosialhjelpen, hvis de på en måte ikke møter opp på den der tømmerhåkingen? Dette er med respekt og melding veldig mye mer komplisert enn det fremstilles nå. Men vi skal bruke den aktivitetsplikten der det er nødvendig og riktig, og det gjør vi, og det skal vi sørge for at man gjør fremover, og der er vi ikke uenige. Det er det ene. Og så mener jeg at vi har lagt fram veldig mye skikkelige ordninger når det gjelder unge ufører. Vi har for eksempel vedtatt en uførereform i dette landet som vil bidra til at folk kan bidra med det arbeidslivet som de kan. Og det er veldig viktig, og det har Høyre også stemt for. Og så har vi altså nå gjort en veldig innsats, og det er kanskje noe av det viktigste for å hindre frafall i videregående skole. Det kan andre snakke mer med enn meg, og vi ser det nytter. Det er noe av det viktigste i forhold til at ikke unge mennesker faller utenfor, at de fullfører videregående skole. Til slutt, så vil jeg bare si at noe av det aller viktigste også vi kan gjøre, er å sørge for at unge har foreldre som er i arbeid, og arbeidslinjene, de å holde folk i arbeid, det er denne regjeringen, og det er også det aller viktigste.